പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ വരവുകളുടെയും ചെലവുകളുടെയും ഒരു സമ്മറി തയ്യാറാക്കലാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് സിമിലർ ടു ക്യാഷ് ബുക്ക് റെസിപ്റ്റ്സ് ഓൺ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെസിപ്റ്റ്സും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സും ആണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തും റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു വർഷത്തെ സമ്മറിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം സാലറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേസമയം റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഒരു വർഷത്തെ സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൾ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് വെദർ ദേ ആർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചർ ഓർ റവന്യൂ നാച്ചർ ഓർ ഓഫ് റവന്യൂ നാച്ചർ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്റ്റുകൾ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആണോ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെന്റുകൾ ആണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണോ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണോ എന്ന് പ്രത്യേകം തരം തിരിച്ച് കാണേണ്ടതില്ല എല്ലാ വരവുകളും എല്ലാ ചെലവുകളും ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് സച്ചാസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ നോട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളൊന്നും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആകെ വരവുകളും ഒരു വർഷത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ചെലവുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനോടുകൂടെ കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ടുകൾ കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൂട്ടി എഴുതുകയോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്രീപെയ്ഡ് പോലെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളൊന്നും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളൊന്നും നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഓർ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതണം അതുപോലെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എഴുതണം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസിന് പകരം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരിക എൻസ് വിത്ത് ദ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓർ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഓർ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തെ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ബാങ്ക് ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പരിചയപ്പെടാം ഒരു റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വരാവുന്ന റെസിപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പേയ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ടത് നേരത്തെ ഞാൻ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ്
പഴയ പേപ്പറുകളും മാഗസിനുകളൊക്കെ വിറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓ പീരിയോഡിക്കൽസ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ആണെങ്കിൽ പഴയ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് അവർ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ റെസിപ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഈ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ പണം അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സർപ്ലസ് ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ അവരുടെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വരവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ലോക്കർ റെന്റ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ മെമ്പർമാർക്കോ പൊതുജനങ്ങൾക്കോ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തെയാണ് ലോക്കർ റെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ ഗ്രാൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇതര സ്ഥാപനങ്ങൾ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന ആ ലംസം എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാൻഡ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റെസിപ്റ്റാണ് ദൻ ലെഗസീസ് ലെഗസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ മരണശേഷം അയാളുടെ വിൽപ്പത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആസ്തികളും ക്യാഷും ബാങ്ക് ബാലൻസും ഒക്കെ ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലെഗസീസ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റെസിപ്റ്റാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് നേരത്തെ വാങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഫിക്സ് റെസെറ്റുകൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതും ഒരു റെസിപ്റ്റാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നേരത്തെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയറുകളോ ഡിബെഞ്ചറുകളോ പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് അത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് കിട്ടുന്ന റെസിപ്റ്റാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ മെമ്പർമാര് എല്ലാ വർഷവും മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ചില നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആജീവനാന്ത മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആജീവനാന്ത മെമ്പർഷിപ്പിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വരവിനെയാണ് ഇവിടെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഒരു ക്ലബിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു മെമ്പർ വരുമ്പോൾ അയാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ഷോസ് ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഷോകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത്തരം ഷോകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വരവിനെയാണ് ഇവിടെ പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ഷോസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റെസിപ്റ്റാണ് ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ മെമ്പർമാരിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ലൈബ്രറി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് പറഞ്ഞ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന ഹെഡാണ് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റെസിപ്റ്റാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് നോക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ റെസിപ്റ്റുകളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പേയ്മെന്റുകളാണ് ചില ബാങ്കുകൾ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയെ ആണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബാങ്ക് ബാലൻസിന് പകരം ചിലപ്പോൾ എന്തു ആവാം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റും ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കാണിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ടിന് പകരമാണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് വരുന്നത് വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സ്ഥാപനം കൊടുക്കുന്ന വേജസും സാലറിയുമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെന്റ് ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എക്സ്പെൻസസ് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് കൊറിയർ ചാർജസ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസസ്
നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്ന ചെലവിനെയാണ് അപ് കീപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺവെയൻസ് ചാർജസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളും പീരിയോഡിക്കൽസും വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് റെസിപ്റ്റ് അതേസമയം ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന പേയ്മെന്റിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട പേയ്മെന്റുകളാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ റെസിപ്റ്റുകളും പേയ്മെന്റുകളും മുഴുവനായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ഏറ്റവും വലിയ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ റെസിപ്റ്റാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ പേയ്മെന്റ് പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് സൈഡും കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓർ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി പേയ്മെന്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ബാലൻസ് വരുന്നത് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് വരിക അതിനെ നമ്മൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇതാണ് ഒരു റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അതിൽ വരുന്ന റെസിപ്റ്റുകളും അതിൽ വരാവുന്ന പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിലെ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ പരിചയപ്പെടാം 